ഹായ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുക എന്താണ് യു വി വിസിബിൾ നമ്മൾ കണ്ടു വൈബ്രേഷൻ ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് യു വി വിസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കും ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാം അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോഴും ആറ്റത്തിനോ മോളിക്യൂൾസിനോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ മീൻസ് വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ കേഷലിൽ നിന്ന് എൽഷലിലേക്കോ കേഷലിൽ നിന്ന് എംഷലിലേക്കോ കേഷലിൽ നിന്ന് എൻഷലിലേക്കോ ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ള ആദ്യത്തിന് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല ആ ഷെല്ലിന് അതിനകത്തുള്ള ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും അതാണ് എന്ത് വിസിബിൾ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംസ്ട്രങ് യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രങ് ഇതിനകത്ത് യു വി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം വരെയാണ് വരുന്നത് യു വി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടെൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഈസ് ദ യു വി റീജിയൻ ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഈസ് ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യു വി വിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് എനർജി റീജിയൻ ഏതൊക്കെ ദീസ് no here this energy region edakkana the 10 to 400 nanometer and 400 to 800 nanometer energy region is sufficient for electronic transitions of a molecules from lower energy to higher energy state this uv radiations having less than 200 nanometer uv radiations having less than 200 nanometer is difficult to handle and is not commonly used in electronic spectroscopy okay because due to difficulty of handling this radiation so that radiation is called near uv radiation near uv radiation now we have discussing the fundamental principle of uv visible spectroscopy what is the fundamental principle the fundamental principles of uv visible spectroscopy is the beer lambert's law so we are discussing beer lambert's law so here the law states that when a beam of monochromatic light is passes through a solution of an absorbing substance the rate of decrease of intensity of radiations with thickness of solution is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of solution so this law is called beer lambert's law very very important law parikshaki rendu markino anju markino okka chodikkan saadhyatha ullathana beer lambert's law idu padikkad aarum povaradu ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ യു വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ആണ് അതനുസരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിക്നസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ അതിൻ്റെ തിക്നസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അബ്സോർബിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും മോണോക്രോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ സീറോ അഞ്ചരിക്കും ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ സീറോ അഞ്ചരിക്കും അപ്പം ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എ ഓർ ഐ എക്സ് ഏതെങ്കിലും അപ്പം ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തും ഓബിയസ്ലി ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലൈറ്റിൻ്റെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത യു വി റേജി റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ യു വി റേ
നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം യു വി റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജാറിലൂടെയാണ് ഞാനിത് പാസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഞാൻ ജാർ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി ഇത്രയും വലുതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏത് ലൈറ്റ് ഏതിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിനായിരിക്കും കുറവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവുള്ളത് ഈ വണ്ണിലൂടെ വരുന്നതാണോ അതോ വണ്ണിലൂടെ വരുന്നതിനാണോ ടൂവിലൂടെ വരുന്നതിനായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവുണ്ടാവുക ഒബ്വിയസ്ലി ടൂവിലൂടെ വരുന്നതിനായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവ് കാരണം എന്താണ് സെയിം സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ വിട്ട് തിക്നസ് വളരെ കൂടുതലായിപ്പോയി കണ്ടോ പാത്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് തിക്നസ് എക്സ് എന്നോ എൽ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം തിക്നസ് വളരെ എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിപ്പോയി അപ്പോൾ തിക്നസ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ ദൂരം ഈ സാധനം ട്രാവൽ ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ദൂരം നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ആദ്യം ഇത്രയും വരെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വരെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇരട്ടി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിനെ ഇവിടുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം കുറവായിരിക്കുണ്ടാവുക അപ്പം തിക്നസ് എന്നുള്ള പാറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ അബ്സോർബിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് തിക്നസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ തിക്നസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷനെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ദീസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മൈനസ് ഡിക്രീസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തിക്നസ് അല്ലേ ഡി ഐ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സോറി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ്ഡ് സോ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദീസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ബൈ ഈക്വൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലിഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ വേറൊരു ഇതും വേണ്ട അതിന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലിഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ ബൈ ഐ സി ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐനെ ഇൻറ്റു ഐനെ സമയത്തിന് ഇപ്പോഴേ കൊണ്ടുവന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഐ പിന്നെ ഇതേ പോണ്ട് എഴുതി ഓക്കെ സോ വേർ ഐ ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സി ഈസ് ദ മൊളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തിക്നസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇഫ് ഐ സീറോ ബി ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വേർ ഐ എക്സ് ബി ദ എമർജൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ ദ തിക്നസ് എക്സ് ഓഫ് മീഡിയം പാസ് ചെയ്യുമ്പം വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഫ്രം ഐ സീറോ ടു ഐ എക്സ് and k is a constant c is a constant and is integrate from dx 0 to x thickness 0 to x so after integrating we will get ln ix by ia is equal to minus kc into x x na angane eduda constant is zero aaki eduka so this ln is converted to log ix by ia log ix by ia is equal to k by minus k by 2.303 into 2.303 into cx okay here this value is a constant minus k by 2.303 is a another constant so we have to return as log i0 by ix is equal to f0 into c into x where epsilon is a constant that is called molar absorption coefficient ep
ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് സി നോൺ എന്ന് വിളിക്കും പ്ലസ് ഐ അത് വലിയ സോ ലോഗ് ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് അബ്സോർബൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക നമ്മൾ അബ്സോർബൻസ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് സി നോൺ സി എക്സ് ഓർ എഫ് സി നോൺ സി എൽ സോ വെയർ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് അബ്സോർബൻസ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ബിയർ ലാമ്പേഡ്സ് ലോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബിയർ ലാമ്പേഡ്സ് ലോ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് റിലേഷൻ എന്താ ഇതുമുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഐ എക്സ് ബിയർ ലാമ്പേഡ്സ് ലോയുടെ നമുക്കറിയാം ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അതായത് ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നോ എത്ര ഇമർജ് പുറത്ത് വന്നു അതായത് സ്കൂൾ അത്രയും റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് സ്കൂളിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസും ഒബ്സോർബൻസ് ഒബ്സോർബൻസ് എന്തായിരുന്നു ലോഗ് ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് നമുക്കിതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ നോക്കൂ ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് എന്നാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ ടി ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ടി ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അബ്സോർബൻസ് ആണ് സോ ഈ സാധനത്തെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റുമ്പം ഐ സീറോ ബൈ ഐ എക്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും മോനെ ഇതിനെ ഐ സീറോ ഐ ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എ അബ്സോർബൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലോ കിട്ടി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അബ്സോർബൻസും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അബ്സോർബൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ലോ ഗിട്ടി എന്നാണ് ഓക്കെ അബ്സോർബൻസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ലോ ഗിട്ടി ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് 